。どうも、データマン、ノーミルク佐藤です。今日皆さんよろしくお願いします。今日の話題は遺跡の話。えー、まあ、見る若でも21日と23日かなとかに遺跡の動画は最近だと上がってたりすると思うんですけど、ちょっとね、えー、あ、24も上がってるかな朝に関しては。まあいいや。<笑>何の話かわかんないけど<笑>。えっとね、そっちでとりあえずあぶれた部分というかね、えー、そっちでちょっと取り扱ってないよっていう部分の話をこっちでいくつかやっていこうかなと思いますので、えー、今日もね、えー、メインな選手としては6名出てくる形なんですけれども、今どんな選手が出てくるのか、まあサムネ見りゃなんとなくわかるんだろうっていうのもありますけど、えー、今日も話していきたいと思いますので、えー、考察できれば聞いていただけると嬉しいでございます。今日もどうぞよろしくお願いします。ってことで、チャンネル登録と、高評価ボタン、どうぞよろしくお願いします。じゃーん、参りましょう。まず一人目<音楽>長谷川元樹。バンフォーレ甲府からアルビレックス新潟への移籍が決まりました。ということで、ここでお伝えしたいのは、本当に新潟のスタッフの皆さん、てかもうサポーターの皆さんに本当に言いたい。もう大拍手だと。もうあの、まあ、甲府側からすれば、なんでだよ、佐藤っていうのはあるかもしれませんけど、とりあえずね、新潟のこの冬の遺跡市長における立ち回り方がもう本当に素晴らしい。もう、なん、もうダントツ、ナンバーワン。選手を取るっていう観点では、一番は新潟。で選手を、あの、見送るまあ、遺跡を受け取るみたいな言い方でもいいかもしれませんけど、そっち側でいいんだったら、いわきが一番かなっていう感じはあったりします。ってことで、新潟なんですが、まあ、この遺跡何がいいのって話になってくるんですけど、まあ、そもそも、どこの J1 チームも狙ってたよっていう長谷川選手をまず獲得できたっていう点が大きいのと、まあ、何度も言ってますけど、やっぱセンターバックで跳ね返せるような選手が欲しいよねっていうので、まあ、レンタルで出していった、まあ、遠藤良選手を戻すことができた。もしかしたら戻せなかったとかっていう可能性とかもあるかもしれないし、それこそ成長度合いによってはってことあるかもしれませんけど、その場合でも、あの、鹿児島にね、またあの、延長、レンタル延長が決まった岡本翔成選手、彼を戻せばっていう選択肢もあっただろうと思うので、センターバックに関しても丸でしょう。で、高高高弘選手が FC 東京に抜けた、穴の部分は、宮本選手を取ることによって、しかも宮本遠藤ってやっぱ岩城でやってますから、その連携性も保ったまま取れたってのはでかいし、その宮本選手はそのボランチの一角だけじゃなくて、アンカーインサイドハーフ、サイドバック、またはスリーセンターの右みたいなこともできますから、そういうところを考えてもポリバ,ポリバレント性も丸っていうのはありますよ。で、今回の長谷川選手なんですが、トップスターであったとしても、例えばサイドに置いた上で、そこをあの、攻撃力起点化させるみたいな使い方でもできるよっていうところがあります。なんでどっちかというと、伊藤良太郎二代目みたいな感じでね、新潟の方々に思っていただければいいかなとは思うんですけど、要はどの道二列目がね、伊藤良太郎の後で言うんだったらやっぱ水戸選手がいましたけど、まあ、その水戸選手が、てか水戸選手もヨーロッパに行っちゃった。ただ、えー、今年の前半戦みたいなところで比較するんであれば、やっぱり高木選手が戻ってきたっていうところもあったので、これで高木長谷川っていうふうにいるんであれば、まあ2列目のところも大丈夫でしょう。で、1列目に小野選手取れたっていう流れがありますから、そう考えると確かに、まあ、すっごい、こう、花々しいプレーをしてくれるって選手で言ったら、ちょっと見劣りする分、もしかしたら見かけ上あるかもしれないですけど、実数値のデータで考えるんだったら、こっちの今のメンバーの方がちょっと出るんじゃないかとは思うぐらい、なので、新潟は、それこそ今年の成績よりも、ちょっと上積みあるんじゃないのかなっていうところを思う感じではあったりします。あと、ま、J リーグやっぱりね、あの、最近、あの、シーズン以降の話とか出ましたけど、まあ、ちょっと特殊なシーン、特殊な、やっぱりね、あれだってのはあって、カレンダー的にアジアの中でも、そうだ世界の中でもそうだし、別動画でも話しましたが、4月の頭ぐらいが、まあ一番、もう選手というかチームとしてのピークが来てしまう時期で、だんだんそこからって基本的にはもうずっと落ちていくんですね。8月の中旬ぐらいまでは。で、8月の後半ぐらいからもちょっと上がり始めて、まあちょっとそこからまあ段階的というか本当に微走みたいなところですけど、まあ9月、10月、11月と、まあちょっと過密日程がね、えー、じゃなくなるっていう代表戦がありますから、それ挟まれることによって、そこは緩和されるっていう点も含めて、9月以降はちょっと強度が戻ってくるってところはあったりするんですが
、要は、その、前半、前半戦っていうか、本当序盤戦ですよね。最初の5、6試合で得た勝ち点で、大体もうその年の流れが決まってしまうってところがあるので、まあ、よほど怪我人とか出ただけは、出た時だけは別なんですけど、とはいえ、最初のもので決まっちゃうってところがあるので、最初のところまでである程度こう結果残せられる人をもう持ってきちゃっておくっていうのはすごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思ってたりします。もう長谷川選手であれば、それこそ J138 試合出られるんであれば、2桁得点、2桁アシスト間違いなしぐらいの選手でもあるので、まあ、本当ね、どこでどんな感じで出ていくかってことはまだわかりませんけど、まあ、起用法とかまだわかりませんけど、まあおそらくはトップ下じゃないかなと思いますので、彼の視野とかにちょっと注目して見ていただけると嬉しいなと思っております。そして続いて二人目でございます。二人目はジュビロ岩田から湘南への鈴木優斗選手でございます。この遺跡は大きいなと思っていて、まあ両チームがどこまでそれこそ目標を掲げられるかってところはありますけど、やっぱりもう本当あくまで選手のなんですか合計の給与だったりだとか市場価値みたいなところで言うんであれば、やっぱ15位金ピになって、なるのがやっぱりこの岩田と湘南の今の立ち位置かなと思うので、そんなところでそのジュビロから、やっぱ J1 の今はね、先輩と言っていいですけど、え、湘南側が人を取れた、しかも J2 のアシストをクラスの選手を取れたっていうふうになると、ちょっと湘南の方が有利なんじゃないのかなとも思いました。しかもおそらくこの遺跡って、あの、畑選手とか石原選手がそれぞれセレストとか浦和とかに行くんじゃないかって話も上がってるぐらいじゃないそう考えると、じゃあ右の翼のところがちょっとどうしようってなるところに、一、まあ、人でウィングバックでもサイドハーフでもサイドバックでもこなせるような人、しかも実はアシストの選手を取れたっていうふうになったのは、湘南としてはライバルチームからいい人材引っこ抜けたってところはあったりするのかなっていうふうに思っております。そして3人目と4人目、ちょっと有給関連の2人なのでちょっと一気に行きたいなと。まあ2人ともね、ちょっといわゆる J3 レベルの選手ではないなって。方々ではあるんですけど、まずは柳高弘選手です。これで岡山はダブル柳ということになりますけど、えー、まあ、見る若では通称コンクリ入ってる柳なんてもね、えー、言わせていただいたりしてますけれども、岡山の元々いる柳安高選手の方はやっぱり空中戦において抜群の成績を残せる選手になっていて、今回の柳高弘選手の方は空中戦も、それこそサイドバックとしては超大型、え、サイドバックっていう方にもできるし、ところ地上戦戦えるセンターバックみたいな言い方もできるんじゃないかと思うし、どの道なんですけど、デュエルでカバーできる範囲が広い選手でもあるので、右のウィンガー、そしてサイドハーフ、またウィングバック、サイドバック、うプラス3バックの右まではできていたけど、なんだかフルカバーしていたっていうのがね、あの、今シーズンの、なんか、琉球での姿だったなってところがあるので、そのね、やってきたその、豊富な運動量ってところも、今度は岡山でまた見せつけてほしいなというところです。で、続いての中野くんは、まあ、納得というか、あの、今季ね、えー、大宮が次、J3 に行くってことになってしまいましたけど、その大宮に行くのが、岡山のスタッフ陣と琉球のスタッフ陣なんですよね。じゃあ、そういうことじゃんって話して。ね、岡山から行く側だったら、例えば浜田瑞希選手がセンターバック行くとかって話ありますけど、まあ話ってかそう行くんですけど、あのー、琉球側からで言ったら、まあ中野選手が、まあ、キナさんとかと共に一緒に行くって感じになりましたね。J3 クラスのアタッカーではないよなっていうのもありますから、まあウィングの位置からだったらもうガンガンね、チャンスメイク仕掛けられそうってところはあると思うので、まあそのね、柳選手、中野選手が両方とんだ右でなんかコンビ組みそうな気はしますけども、えー、コンビ組みそうな気じゃないね。コンビ組んでたんだね。琉球の方ではね。いろいろやってたけども、そこから離れて、えー、柳選手が岡山に行って、中野選手が琉球行って、あ、琉球から大宮行って、それぞれ J2、J3 っていうふうには分かれるところはありますけれども、それぞれ守備とオフェンスのところで、またね、えー、チームの中でもかなり違いを作れる、成績を残してくるんじゃないかと思います。そして5人目。5人目は、サンフレッチ広島から、清水に、住吉、ジラニエ、ショーン選手。うー、ということです。納得っすね。これはね。まあ、単純に広島から清水って結構遺跡多いもんね。それこそ満了になっちゃった岩谷選手も、みたいな。そんな考え方ももちろんありますけど、やっぱわかりやすく、住吉選手は水戸からね、広島に行ってるって流れもありますけど、やっぱり水戸、秋葉監督とやってたんだもん。で、広島でそこまで使われてる現状ではないんだったら、そりゃ、通るみたいな話にはなるわね、という流れなんでしょうね。で、プラス、もう一人、清水にセンターバックが入ると言われたのが、ハスカワ選手、ハスカワ総大選手
彼は FC 東京だってのがあり、そう考えると、大隈さんのね、あの、退任みたいな話はすでに出てますけど、彼が辞める前の最後の置き土産みたいな感じで元から持ってる、自分のそのコレクションの幅の領域の中から、この二人連れてきたっていうところはあり得るんじゃないかと思ってます。まあ、趣味としてはこの二人に声かけてるってことはもしかすると、ある程度こうベテラン層が来きゃいないっていう可能性もなんとなく思ってしまうところではあったりするんですが、まあそれでもこの二人にお声をかけたってことは間違いないので、まだ若い二人でもありますから、まあそんな彼らがどれだけこの清水の中で結果を残すのかなってところにも注目いただけたらいいのかなと思ってます。そして最後です。最後は原口元気選手。原口選手は、シツットガルトから神戸なのか浦和なのかみたいな話が上がっていたんですけど、これはどこぞのメディアベースの話をするわけではないんですが、これは佐藤的な感覚なんですけど、まあ感覚っていうか、まあ話っていうか、原口選手はね、どうやらね、ブンデス他のクラブから狙われてるぞっていうのがあって、まあ、オファーは出てきそうなんですよね。なんで、これは保管会でもちらっと言った時あり、ま、あると思いますけど、要は、こういう話って、例えば、この神戸と浦和からオファーが出てるとかっていうのが仮に本当だと全てするんであれば、まあ、12月末日までに、他にその回答がドイツ国内で得られないのであれば行きますみたいな感じになるのかなと思うんですよ。なんだけど、これはね、こんだけ最初の話が上がってから動かないってことは、そこシュミット選手とかもそうですけど、シュミット、と、室屋や、原口あたりは、そのまま、何らかの形で、どっかの行き先が決まったんだろうなっていうふうに思って,てもらっていいと思います。なんで、やっぱ原口選手が来ないって分かったから、神戸は、もうね、井出口選手のレースに参加して、まあ、速攻で取ったって流れでしょうし、裏尾の方はちょっとクラブワールドカップがあったから、まあ、どう出てるかってことはあまりね、推測できないところもあったりするんですけど、おそらくやりながらで誰かに指示出したりとかすると思うんで、多分ね、どっちにも、原口選手は帰ってこず、結局は、え、スットガルトから、まあ一部かなそれこそブレーメンとかかなと思いますけど、そのあたりに移籍して、もう一回出場機会を伺っていくみたいな感じになるんじゃないのかなというところでございます。ってことで、えー、さっきのミルワカの方で扱うことのできていなかった、ちょっとチームだとか、あと話だとかってことをこちら側でまとめさせていただきました。えー、ちなみにこれ動画出てるのは24日だと思いますけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうかもちろんね、あの、ご家族で過ごされる、もしくは、あの、愛する人と過ごされるパターンもあれば、全然一人だよっていう人もいろいろいると思いますけど、まあね、えー、まあね、それぞれのクリスマスの過ごし方がありますから。まあそんなこと言ってどうすんだって話なんですけど。まあそんなところでも変わらずおそらく遺跡の話はまたポンポンとこう来てるんじゃないかと思いますので。えー、また見るわか並びにこちらの動画の方で何かしらの形で、えー、情報を出していきたいなと思いますから。えー、皆さんどうぞチャンネル登録して、えー、お待ちいただけたら嬉しいなと思っております。ということで今日もありがとうございました。あの、ミルサトでした。またです。